Hallo og velkommen. I dag skal vi se på det her program, der hedder Livestreamer Twitch GUI, som er et program, jeg selv har begyndt at bruge meget, efter at uh, Twitch desværre for mit vedkommende er blevet dårligere og dårligere at se. Både uh, streamer, der har partner, og folk, der ikke har partner, de uh, buffer og ja, delay og you name it. Så uh, jeg har uh, været rundt på nettet og fundet den her løsning. Og der er helt sikkert andre YouTubes, der også viser det, men nu tænkte jeg, at jeg ville vise det for jer også. Og så øh, håber jeg, I kan bruge det til noget. Det er et program, der øh, går ind og bruger øh, VLC, hvis I ved, hvad det er, i stedet for øh, øh, browseren. Nu kan vi tage øh, Crazy Danish Gamer her, for eksempel. Så connecter den til den IP, eller whatever, nu er jeg ikke så meget inden det her, som han har fået. Og så får jeg den her over på VLC. Og så viser den den kvalitet, som han streamer den i, i stedet for, øh, hvad Twitch har det der presets til. Så øh, det er skide smart. Så kan jeg vælge at åbne, hvad hedder det, chat og sådan nogle ting også via programmet. Øh, det eneste, der er med det her program, det er, når I logger ind, så beder dem adgang til nogle ting. Og det er måske, der vil nogle af jer nok tænke, hvorfor skal det have adgang til det? Og det tænkte jeg også, men altså, det er sådan noget med, at den kan skrive for din konto, men... Ja, nu ved jeg ikke. Hvis du bare sidder og ser Twitch, så tror jeg ikke, der er det store at komme efter. Nu streamer jeg, men jeg tænker, en dansk streamer på min størrelse, tror jeg heller ikke betyder ret meget. Så jeg ved ikke lige, hvorfor den skal have adgang til det. Men sådan er det. Der kan man også gå ind, ligesom på, øh, ligesom på hjemmesiden. Gå ind og kigge her. Hvad, hvad vil I se at spille? Og you name it. Subscription, så alt det der. Nå, den måde det foregår på, det er, at I skal ind på nettet og finde VLC. Og alle de her links kommer til at stå under. Så henter I bare Exofin eller whatever, hvad for en I føler for, jeg vil bare tage Exofin, hvis I ikke allerede har det, for der er rigtig mange, der bruger VLC. Så skal jeg fat i øh, det her, som er selve Livestreamer-programmet, og øh, det link kommer også til at stå nede i description. Der henter I bare, øh, jeg vil også tage Exofin her, når der er download. Husk ikke at komme for langt ned, fordi så kommer I til en gammel version. Så bliv op ved den her version, 1.12.2, og så lige scroll lidt ned, Exe, bum. Gå hen på den næste over. Det er altså GUI, det er så altså selve øh, den der brugerflade, som jeg havde her. Nu ved jeg ikke, hvor fanden jeg fik smidt den her. Der. Det er selve, sådan så det er nemt at bruge. Øhm, og den går jeg også ned og henter på samme måde. Der går jeg bare ned og tager en af de to hænder. Alt efter om 64 dæk, eller 64 bit. Ikke tæk. Hvor meget ser jeg? 64 bit eller 32 bit. Og øh, når jeg henter dem, så øh, lægger jeg dem bare hen et sted, hvor I mener, I kan finde dem igen. Jeg har lagt min her. Den ene, det er bare selve programmet, og den anden, det er GUI'en. Så tager jeg bare og åbner den GUI her. Eventuelt højreklikker smid på øh, skrivebordet. Og så I kommer her til, Hvor I så kan logge ind herovre. Ligesom på Twitch. Ligesom hvis du... Øh, ja, hvad kan man sige? Hvis I har været med i nogle af de der øh, subscription giveaways, så, så linker den ens, øh, hvad hedder det, Twitch til det program her, og så giver det adgang. Og så kan I bare ellers bare gå mok. Som sagt, så tager vi lige Crazy Danish Gamer igen. Når I klikker her, så kan I se, at den begynder at connect. Nu stopper den det her. Så kan I gå ind her, og sige, at jeg vil gerne have chatten for eksempel, for det er jo ikke, det er jo ikke ligesom Twitch, men det jeg godt kan lide ved det, det er, at for det første, det er bedre kvalitet, og så buffer det ikke. Det er pisse til at se noget, der buffer. Og lige så vel, hvis du ser en, en stream, der er non-partner, så er det også, så det er også synd for den streamer, altså nu er jeg jo ikke selv partner, men nu har jeg ikke selv lige haft problemer, selvom jeg streamer ret høj bitrate. Men jeg synes, det er synd, at man, at man ikke kan se streamen på grund af, oh, ja, tak, tak. På grund af at, hvad hedder det, på grund af en buffer, på grund af Twitch, ikke tildeler med en ordentlig server. Øhm, det eneste problem, I kan komme ud for, så vidt jeg ved, der er sikkert mange problemer, og jeg kan ikke svare på halvdelen af dem. Og nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, for nu har jeg set nogle af mine andre videoer, og der er jo kraftet med navnet blevet svine til, fordi jeg har sagt noget, som folk ikke mener, eller ikke er enige om, og så, uh, ja, det er fint, skal det være. Så øh, jeg har, øh, det eneste, jeg sådan kan finde et problem, det er, at når I, hvis I har to skærme, som jeg har, jeg har en herovre, og I kører et spil i fullscreen, og I kører i VLC i fullscreen, så hvis I ikke har ændret på en indstilling i VLC, så, øh, så tror VLC, at når I kører spillet i fullscreen, at I ikke længere ser VLC, så stopper den med at vise billedet. Altså billedet fryser bare ligesom her for eksempel. Men lyden fortsætter. Der skal I ind i uh, heroppe i værktøjer, eller tools, indstillinger. Forvind de her, den var over på den anden skærm. 
video, så herinde under output, der vil den stå på automatisk. Den går jeg ned og vælger, den hedder Open GL Video Output. For det, det problem, der havde jeg, så jeg tænkte også bare, oh, nu har jeg endelig fået det til at virke, hvor det ikke bare for, at det spillede bare Max, gik jeg ind i CS, World of Warcraft, Diablo, you name it. Så stod det bare stille og tænkte bare, nej, jeg gider ikke pisse. Der var et heldigvis et hurtigt fix, og det var det her. Open GL Video Output. Så øh, det er sådan set det. Jeg vil smide nogle links i description, og så håber jeg, I kan bruge det til noget. Fordi at, øh, det er i hvert fald øh, brugbart for mig. Og I kan gå her og åbne lige så mange streams, I vil. Det er bare at gå crazy. Altså. Og I kan også lukke det her igen. Så længe I bare vil jeg quit. Jeg mener ikke shut down, jeg mener bare, jeg tror, I quit. Ja, så kan I bare lade dem gøre her. Så gør det bare. Så, øh, that's it. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Og, ja. Yeah. Like endelig, hvis I kan.